una predicción antigua que fue hablada por un famoso periodista en el año 1965. Acaban de resurgir ahora, y esto en consecuencia de las recientes investigaciones descubiertas. Y muchos quedaron atónitos y no pueden creer esas predicciones y cómo se está volviendo más y más real. Dicho discurso dice lo siguiente. Si yo fuera el príncipe de la oscuridad, que quisiera engullir a todo el mundo en la oscuridad, y tendría un tercio de sus bienes inmuebles, y cuatro quintas partes de su población, pero no sería feliz hasta que haya conseguido la manzana más madura del árbol. Así que me propondría lo que fuera necesario para apoderarme de América. Y lo que haría primero, pondría las iglesias y comenzaría con una campaña de susurros con la sabiduría de una serpiente. Te susurraría como le susurré a Eva. Les diría, haz lo que tú quieras a los jóvenes. Les susurraría que la Biblia es un mito. Yo los convencería de que el hombre creó a Dios y no al revés. Les animaría que lo malo es bueno. Y lo bueno es cuadrado. Y a los viejos les enseñaría a orar, después de mí, Padre nuestro que estás en América, y luego me organizaría. Educaría a los autores sobre cómo hacer que la literatura lúdica sea muy emocionante, para cualquier cosa que parecería aburrida y sin interés. Si yo fuera el diablo, animaría a las escuelas para refinar los intelectos de los jóvenes, pero omitiría disciplinar las emociones, solo dejaría que se volvieran locas, hasta que dentro de una década tendría prisiones desbordadas. Podría desalojar a Dios del tribunal, luego desde la escuela, y luego de las casas, y en sus propias iglesias. Yo sustituiría la religión por psicología, y deificaría la ciencia. Si yo fuera el diablo, convertiría el símbolo de la Pascua, y el huevo, y el símbolo de la Navidad en una botella. Si yo fuera el diablo, tomaría de lo que tienen, y se los daría a los que quisieran. Si yo fuera el diablo, advertiría contra los extremos en el trabajo duro, en el patriotismo, en la conducta moral. Convencería a los jóvenes de que el matrimonio está pasado de moda. En otras palabras, si yo fuera el diablo, simplemente me quedaría afirmando en lo que está sucediendo. Estas palabras fueron habladas el 3 de abril de 1965 por un famoso periodista que empezó su búsqueda por Dios, viendo cómo se encaminaba el mundo. Y lo que más está impresionando es la exactitud en lo que hoy el mundo se encuentra conforme a esas palabras. Y lo increíble de esto es que también la iglesia ha sido minada con ese engaño. Y tristemente, millones que se hacen llamar creyentes no se están dando cuenta. Esto contrasta muy bien a las terribles investigaciones mostradas en la actualidad sobre la increíble aceptación de muchos a una información distorsionada del Evangelio. Y hoy, el Internet es el arma sofisticada para esto. Hoy le llaman el poder de la información, cuando en realidad en muchos casos es el poder de la distorsión. Y esto está llegando a niveles épicos dentro de la iglesia. Satanás está usando muy bien el internet para hacer creer a muchos creyentes que algo distorsionado es bíblico, que alguna herejía sea bíblica, que un falso predicador sea considerado un eminente predicador de gran influencia. Y todo por la falta de discernimiento de los creyentes con respecto a las enseñanzas que se están bombardeando en internet el día de hoy. En donde solo unos pocos años atrás, el 66% de la población mundial ya empezó a usar internet. Y en la actualidad, esta cifra superó el 75% de la población. En donde Europa y América registraron la mayor proporción de personas que utilizan internet. Y de este total, aproximadamente el 78% de los jóvenes de entre 15 y 24 años de todo el mundo están conectados a internet. Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha revelado otro dato muy interesante. El 67% de toda esta población que usa Internet está de acuerdo en que los medios sociales ponen de relieve cuestiones importantes que de otro modo no recibirían mucha atención. Es decir, le están tomando gran importancia a las redes sociales y a la información que se hace viral para prestarle atención. Por lo que el 75% de esta población dicen que encuentran mucha información para una mejor educación y aprendizaje en general. Pero una penosa realidad 
es que más del 70% de información con respecto a la Biblia y con respecto a estudios bíblicos son tan anticristianos como ni te imaginas. Y miles de personas prestan atención a esa información. Y están siendo abatidos por una mezcla desconcertante de verdadera enseñanza bíblica, mezclada con distorsión teológica herética. Hoy, por ejemplo, han tomado mucha fuerza diversas enseñanzas bíblicas como las revelaciones, el humanismo, el evangelio social, el evangelio psicológico, el pelagianismo, y lo están llamando como grandes conocimientos bíblicos, cuando son todo lo opuesto a lo bíblico. Y muchos predicadores están inundando el internet con estos mensajes, en donde casi más del 90% de cuentas con mensajes que salen usando la inteligencia artificial, por ejemplo, es una mezcla sutil y diabólica entre lo correcto y lo demoníaco. Y aquellos que sacan esos datos para compartirlo, usan voces, imágenes y canciones sugestivas que cautiven, y no disciernen ni les importa la información que están compartiendo a la población creyente. Y si lo hacen, solo lo hacen por adquirir poder, fama y riqueza. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Este es el pecado de los falsos maestros y mentirosos, que pervierten la verdad por ganancia, que hacen mercadería de la gente y que buscan ganancia deshonesta, que predican por dinero. Desde Balaam, el profeta que fue comprado por el postor más alto, a Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Desde falsos profetas de Israel, que son llamados avaros porque nunca se han satisfecho de explotar a la gente para su propia ganancia, preocupados únicamente por su propia ganancia. Además, los profetas de la época de Ezequiel, que podían ser comprados con puñados de cebada y una hogaza de pan. O los profetas que adivinaban por dinero en Miqueas. Hasta los falsos maestros que supuestamente hablan buenas palabras y hablan de manera amable a los romanos, para engañar a los inocentes para la satisfacción de sus propios cuerpos. O como también, aquellos habladores desordenados y vacíos y engañadores de Creta, que alteraban a casas enteras enseñando cosas que no deberían. Y todo esto, por ganancia deshonesta. Como vemos en Tito 1, por ejemplo. El amor al dinero pervierte a cualquiera, que incluso pervierte a los mismos maestros. Segunda de Pedro 2 dice que en avaricia los explotan a ustedes. Y en primera de Pedro 5 dice que lo hacen por ganancia deshonesta. Por eso un verdadero pastor huye de todas las cosas que están asociadas con el dinero y la avaricia. Y está satisfecho con lo que el Señor provee. Y jamás usa la palabra para convencer para sus propios intereses. Por eso Dios nos manda a cada uno de nosotros examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, pero a causa del debilitamiento de la claridad y las descuidadas convicciones bíblicas doctrinales, muchos están siendo arrastrados a esos engaños. Pero como verdaderos cristianos, somos llamados al discernimiento. Y cuando dice examinadlo todo, es separar el error de la verdad. Dios ha dado su verdad. Y Él quiere que sea protegida y que sea transmitida correctamente a la siguiente generación. Pero Satanás no solo quiere destruir la verdad, sino que quiere infiltrar la verdad con el error, la verdad con la mentira. Por eso si vamos a comunicar de manera apropiada la verdad de su palabra, entonces tenemos que ser muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Y para lograrlo, tenemos que tener un espíritu humilde, llenos del Espíritu Santo, y en oración, y siendo ejemplo a los demás, en completa madurez, para de esta forma, lograr el mayor conocimiento de la palabra, y así poder compartirla a todos los que podamos.